எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை எப்போதும் போல் ரெண்டு செக்மெண்ட் இருக்குங்க முதல் செக்மெண்ட்டான நம் நாட்டு சமையல் நம் நாட்டு சமையலில் நம்ம எவ்ரிடே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைன்னா வந்து நைட் டின்னருக்கான ஒரு டிஷ்ஷுங்க இது அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி செய்ய தேவையான பொருட்கள் கழுவி உலர்த்திய பச்சரிசி மாவு ஒரு கப் மொச்சை உரித்தது சிறிதளவு உப்பு தகுந்த அளவு இடிப்பதற்கான பொருட்கள் மிளகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக பூண்டு மூன்று அல்லது நான்கு பற்கள் எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவில் ரொட்டி வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது கர்நாடகா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமாக பண்ணுவாங்க இது வந்து மொச்சை சேர்த்து பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டச் என்ன நான் கொடுத்துருக்கேன்னாக்க மிளகு சீரகம் மட்டும் பொடிச்சு ஒரு தடவை ஒரு சில தடவை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் லேசாக வெந்தயம் சேர்க்குறேன் அந்த வெந்தயம் சேர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு அந்த ஆறு சுவையில் அந்த கசப்பும் துவர்ப்பும் லேசாக நம்மளுக்கு சேர்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரம் மிக மிக ருசியாக இருக்கும் மொச்சையோடு அது ஒன்று சேரும் இப்போ இதுக்கு வந்து அரிசி மாவு வந்து கழுவி உலர்த்தின அரிசி மாவு தான் வேணுங்க இந்த கழுவி உலர்த்தின அரிசி மாவு வந்து இந்த மாதிரி கப்பில் ஒரு கோப்பை எடுத்தாக்க அதை ஒரு கப்பு தண்ணி வந்து இந்த வானலியில் ஊற்றிக்கிறேன் இதில் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டால் போதுமானது ஒரு கப்புக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் மொச்சை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறப்ப நல்லா உரிச்சது வந்து இலசாக இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ரொட்டியோடு போட்டால் நல்லா இருக்குங்க மொச்சையை உபயோகப்படுத்தி நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ராகி ரொட்டியில் பண்ணலாம் புளி சேர்த்து செய்கிற அந்த ராகி ரொட்டிலையும் மொச்சை சேர்க்கலாம் இது நல்லா கொதிக்குது இந்த நல்லா இப்போ கலந்து விட்டுறேன் இது வந்து இந்த ரொட்டிக்கு வந்து மத்தியில் கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மொச்சையை வேறு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு தட்ட போகிறோம் இப்போது தண்ணி நல்லா இப்படி கொதி வருது இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் இதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மத்தியில் அப்படியே கொட்டணும் சென்டரில் இந்த அப்படியே கலந்து விடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அது அதிகமான தண்ணி ஆகிடுச்சின்னா கஷ்டங்க வேணால் நம்ம தண்ணி தெளித்து பசிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கட்டி தட்டாது இந்த மாதிரி ஃபுல் ஒரே டைம் நம்ம போட்டோன்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் இளம் சூடாக இருக்கிறப்ப தான் நம்ம பிசைய முடியும் ரொம்ப சுட சுடவும் நம்ம பிசைய முடியாது ஃபுல்லு ஆறுனதுக்கு அப்புறமும் பிசையக்கூடாது இளம் சூடு இருக்கிறப்ப பிசையணும் அதனால் இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னாக்க இதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் கை பொறுக்கிற சூடு வரணும் இந்த கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் பிசைய முடியும் அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே மொச்சையை வந்து வதக்கிக்கலாம் ஃபேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுறேன் அதிகமாக விடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இந்த ஒரு கப்பு மாவு அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா அதுக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம மீடியம் சைஸ் பண்ணாக்க அஞ்சுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் வருங்க அந்த குவான்டிட்டி நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது சூடானதுக்கப்புறம் இதில் தாளிக்கிற வேலையெல்லாம் இன்னும் கிடையாது இந்த மொச்சை நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு லேசாக வதக்கிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டோன்னாக்க சீக்கிரமாக அது வெந்துடும் லேசாக வெந்தால் போதுமானது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் இதை வேக விடணும் இப்போ இந்த மிளகு சீரகம் பூண்டு தட்டி வச்சது இதோடையே சேர்த்துடலாம் அதோடையே சேர்த்து வேகிறப்ப அது கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இந்த பூண்டினுடைய பச்சை வாடை போயிடும் இது கொஞ்சம் வேகணும் அந்த வேகிறதுக்குள்ளார நம்ம இந்த மாவை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் வேணால் தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம பிசைகிறப்பே நம்மளுக்கு அது புரியும் இது பாருங்கள் கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கணும் லேசாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் கை பொறுக்கிற சூடில் பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது உருண்டை 
அதாவது மதி மதியில் வந்து சின்ன சின்னதாக உருண்டை இல்லாமல் நல்லா பிசைய முடியுங்க சூடு ஆறிடுச்சின்னா பிசையிறப்ப ஒரு சின்ன 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 கட்டியாக இருந்துடும் வந்துடும் லேசாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மாவு வந்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தளர இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ரொட்டி தொ தட்ட முடியும் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொச்சை வந்து வெந்துருச்சான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் தண்ணியெல்லாம் வந்து இழுத்துருச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணணுனாக்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூட்டோடையே இதை வந்து லேசாக மேஷ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் எடுத்துக்கோங்க சூடாக இருக்கிறப்பயே லேசாக மசிச்சிக்கோங்க அதிகம் மசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது மத்தியில் வந்து நம்ம ரொட்டி சுடுறப்ப அதோட சேர்த்து அப்படியே வந்து சுட முடியும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேசாக ஒன்றும் குத்தலுமா அப்படி இடிப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை மாவோடு சேர்த்து பிசையணும் இதில் வந்து மிளகு சீரகம் பூண்டு மொச்சை எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு தடவை பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா ஒட்டாமல் இருக்கணுன்னாக்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூச்சிக்கோங்க கைக்கு இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு ஜெயா டிவி நரசிவை நேரத்தில் இப்போ இது ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தேவிட்டாத சுவை இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாவு பசைஞ்சு வச்சாச்சுங்க இனிமேல் வந்து சுட வேண்டியது தான் அது எப்படி சுடுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாவை வந்து நம்ம கையில் உருட்டுறப்போ எப்படி பதம் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம உருட்டிட்டு இப்படி பண்ணுறப்போ உடையக்கூடாது சைடில் அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தில் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதை வந்து நம்ம கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டு இதில் தட்டிக்கலாம் இது வந்து சிலிக்கா ஷீட் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் இல்லைனா வாழை இலை அந்த மாதிரி எதை வேணால் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிலிக்கா ஷீட் வந்து இப்போ வந்து நிறைய விதவிதமாக கிடைக்குதுங்க அவனில் வச்சு பேக் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து போலி ரொட்டி அதெல்லாம் தட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஐடியெல்லாம் இருக்கும் இதில் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாகவும் பண்ண முடியுது இப்போ இதில் வந்து மத்தியில் ஒரு சின்ன தொலை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை இதில் வந்து அப் சைட் டவுன் திருப்பணும் இப்போ பாருங்கள் மெதுவாக இப்படி கவனமாக எடுத்துக்கோங்க தோசைக்கல்ல சுட வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து போடணும் இப்படி போட்டு இந்த ஷீட்டை அப்படியே மெதுவாக எடுத்துடலாம் இதோடு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு சுட்டுக்கலாம் மூடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இது ரெடியாகிறதுக்குள்ளே இன்னும் ஒன்று தட்டிக்கலாம் அதில் இந்த ஷீட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசிக்கோங்க அதோடு இப்போ செஞ்சு வச்ச உருண்டையில் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து கீழ் பாக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடலாம் வந்து ரொம்ப செவக்க சுடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க ஒயிட்டாகவே தான் இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து அது வெ ஆல்ரெடி வெந்த மாவுங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சப்பாத்தி அளவுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகாது சப்பாத்தி அளவுக்கு விட கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் வந்து ஓவராக சுட்டிங்கன்னா வந்து கிறிஸ்பாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது அந்த அளவுக்கு வேக வைக்கக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சுட்டால் போதுமானது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக எடுக்க வரணும் அதே நேரம் அது வெந்திருக்கணும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்து தொக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது பரிமாறினா போதுமானது சைட் டிஷ் மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை இன்னும் ஒன்று அது மதிய மதியில் அந்த மொச்சை வந்து கிரன்ச்சியாக வர்றது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னாக்க வந்து பாதி அரிசி மாவு 
பாதி கேழ்வரகு மாவு போட்டுக்கலாங்க இல்லைனா பாதி அரிசி மாவு பாதி வந்து கம்பு மாவு ஏதாவது ஒரு சிறுதானிய மாவு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு இல்லைனா மூணு விதமான சிறுதானிய மாவு சேர்த்து போடலாம் அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி லேஸாக வேக வச்சுட்டு மசிச்சுட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒவ்வொருத்தரையும் பண்ண முடியும் இதுலேயே வந்து தேங்காய் துருவல் போடலாம் பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சுட்டு அதை சேர்க்கலாம் அது மாதிரி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி செஞ்சிங்கன்னாக்க நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ண முடியும் அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி தயார் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது அடுத்த செக்மெண்ட்டான மேலை நாட்டு சமையலில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது ட்ரை கலர் சாண்ட்விச் அதாவது மூன்று கலர் சாண்ட்விச் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க இப்போ எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப கொடுக்குறப்ப அது இவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது நம்ம வீட்டில் பண்ணால் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து சுலபமாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அதே நேரம் இவ்வளோ சிம்பிளாக அதே நேரம் இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம் ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட வந்து சாண்ட்விச்னால் இப்போ ரொம்ப பிடிக்குது ட்ரை கலர் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ட்ரை கலர் சாண்ட்விச் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிரெட் ஐந்து ஸ்லைஸ் பனினி செய்வதற்கு பன் இரண்டு க்ரீம் சீஸ் விரும்பும் அளவு வெண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு சிறிதளவு மிளகத்தூள் விரும்பும் அளவு மிக பொடியாக அறிந்த பச்சை நிற ஜுக்கினி விரும்பும் அளவு மிக பொடியாக அறிந்த குடமிளகாய் விரும்பும் அளவு மஞ்சள் நிற ஜுக்கினி துருவியது விரும்பும் அளவு பீட்ரூட் துருவல் தேவைப்படும் அளவு இப்போ நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா மூணு விதமான கலர் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வெஜிடபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது வந்து பீட்ரூட்டு எல்லோ ஜுக்கினி க்ரீன் ஜுக்கினி அதோடு வந்து கொடமிளகா நீங்கள் வந்து இது வந்து வேற்று நாட்டு உணவுங்கிறப்ப அவங்க நாட்டில் வந்து கிடைக்கிற அதாவது சாலடு மாதிரி சாப்பிட்ற வெஜிடபிள்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நம்ம நாட்டில் நீங்கள் வேணும்னாக்கா ட்ரை கலர் சாண்ட்விச் பண்ணணுன்னாக்க ஒன்று வந்து பாலக்கீரையை அரைச்சி எடுத்து க்ரீம் சீஸோடு கலக்கலாம் க்ரீம் சீஸ் கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு வந்து சீஸ் ஸ்ப்ரெட்டு கிடைக்கும் அதை வாங்கிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஈக்குவலன் டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் லேஸாக அது உப்பு போட்டு கிடைக்கும் நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிறது அந்த க்ரீம் சீஸ் வந்து ஒரு வேளை கெட்டியாக இருந்தது அப்படின்னாக்க நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு லேஸாக ஒரு விப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த க்ரீம் சீஸ் இப்போ இது வந்து மூணு கலர் செப்பரேட்டாக பண்ணுறதால இந்த மூணாக பிரிச்சுக்கிறாங்க இப்போ இதை வந்து இன்னும் ஒன்றே இதில் போட்டுக்கிறேன் இதோட வந்து தகுந்த அளவு உப்பு மிளகுத்தூள் ஒவ்வொன்றுலையும் தனித்தனியாக போட்டுக்கிறேங்க குழந்தைங்கிறதுனால நான் வேறு எந்த காரமும் சேர்க்கலைங்க மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சேர்க்கலாம் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாய் துகள்கள் இருக்குல்ல அதுவும் ஆரிகானாக போட்டுக்கலாம் இல்லைனா அதாவது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு கலர் கொடுக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து மாற்றி கண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து எல்லோ கலர்லேயே இருக்காக இதை வந்து இதோட எல்லோ கலர் சேர்த்துக்கிறேன் ஜுக்கினி அதாவது இப்படியாவது வந்து வெஜிடபிள்ஸை வந்து அவங்களுக்கு சேர்க்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி இது இருக்கும் ட்ரை கலராக கொடுக்குறப்ப அவங்க வந்து ரொம்ப விரும்பியாக வந்து சாப்பிடுவாங்க மூணு கலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லோ கலர் லேயர் இது ஒன்று பீட்ரூட் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மாதிரி பிங்க் கலராக வரும் பீட்ரூட் சேர்க்குறப்ப இது ஒரு லேயருங்க இது ஒன்று எல்லோ கலர் ஒன்று இது ஒன்று இப்போ இதோடு வந்து நான் வந்து கேப்சிகமும் க்ரீன் கலர் ஜுக்கினி இதை சேர்த்துக்கலாம் இங்கே வேணால் வந்து இதை வந்து இப்படியே கட் பண்ணியும் திக் லேயராக கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து மிக்சியில் ஒரு லேஸாக ஒரு திருப்பி திருப்பிங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக சாப் ஆகிடும் அப்போ வந்து அதையும் அப்படியே நம்ம வச்சு கொடுக்க முடியும் வந்து மூணு நிறமில் இதை வந்து நம்ம தயார் பண்ணி வச்சாச்சுங்க இப்போ அது ஜெயா டிவியின் அரசுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவியின் அரசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை 
இப்போ இது எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சாண்ட்விச்சாக பண்ணுறது இந்த பன்னில் வச்சுட்டு இதில் சுட்டு கொடுக்கறது ரெண்டு விதமாகவும் நான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் அதை வந்து பண்ணினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ரெகுலர் சாண்ட்விச்சுனா சாண்ட்விச்சாக பண்ணலாம் இப்போ சாண்ட்விச்சாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னாக்க இந்த மாதிரி இத்தனை ஸ்லைஸ் நாலு ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு லேயர் ஒன்று ரெண்டு மூணு லேயர் வைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து நாலு ஸ்லைஸ் வச்சுருக்கேன் நாலுத்துக்கும் இப்போ பட்டர் பூசிக்கலாம் கொஞ்சம் வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது மேல் பாகத்துக்கு பூசணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இப்படி உள் பக்கம் மட்டும் பூசிக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரெட் இருக்கிறப்ப நம்ம சுடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அப்படியே பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பன் இந்த மாதிரி கிடைக்குது இல்லைங்களா இதுலேயும் நம்ம வைக்கலாம் இதை வந்து இதில் டோஸ்ட் பண்ணியும் வைக்கலாம் பிளைனாகவும் கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து பனினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீள வித நீளமாக இருக்கிற பன்னு கிடைக்கும் அது மாதிரி விதவிதமாக கிடைக்குங்க இல்லைன்னா பனினி பிரெட்டுங்கிறப்ப ஒரு பெருசாக இருக்கும் அதை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பன்லேயும் கொடுக்கலாம் அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து லேசாக மேல் பாகம் கீழ்பாகம் மத்தியில் பட்டர் பூசிக்கலாம் த்ரீ இன் ஒன்னாக பண்ண போகிறேன் இது ஒரே இதில் வந்து மூணு விதமான நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வைக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு கலரும் இப்போ ஒன்லேயே வச்சாச்சு இப்போ இதை இப்போ மூடிடுறேன் இப்போ இந்த பன் வந்து டோஸ்டருக்குள்ளே வைக்கிறேன் லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணலாங்க அதாவது கிரில்டு சாண்ட்விச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த பன்லேயும் அதே மாதிரி பண்ணலாம் கிரில்டு சாண்ட்விச்சாகவும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மூணு லேயர் வச்சுட்டு அதை கிரில் பண்ணியும் எடுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி தனியாகவும் வைக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ளேவரை வந்து வித்தியாசப்படுத்திக்கலாம் இப்போ இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுங்க அதாவது மேலே டோஸ்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் லேசாக டோஸ்ட் ஆனால் போதுமானது இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சிங்க எடுக்கலாம் அதிகம் டோஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை லேசாக சுட்டு எடுத்தால் போதுமானது இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே நம்ம கொடுக்கலாம் டொமேட்டோ கெச்சப் கொடுத்தா போதுமானது இப்போ வந்து பிளெயின் சாண்ட்விச்சாக பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது இப்போ இதில் வந்து நாலு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு லேயர் நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் முதல்ல வந்து இதில் க்ரீன் கலர் இதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ திக் லேயர் வேணுமோ அவ்வளோ திக்காக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு சாண்ட்விச்சே போ போதுமான தான் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு அதை அதாவது திக்காக வைக்கிறப்ப நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு சாலடும் ஒரு மீல் அப்படியே சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு லேயருங்க இப்போ அடுத்த லேயர் வந்து இன்னொன்று எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பீட்ரூட் லேயர் வச்சுக்கிறேன் இந்த க்ரீம் சீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதாவது பனீரை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பனீரினுடைய அந்த சீஸ்னுடைய ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இன் பிட்வீன் ஃப்ளேயர் ஃப்ளேவரில் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து பீட்ரூட் லேயருங்க இதை இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ மூணாவதாக வந்து ஜுக்கினி லேயர் இது இதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எல்லா கலரும் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னாக்கா பொதுவாக இதை வந்து நிறையா பண்ணுறப்போ யாருக்காவது பர்த்டே பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ இதை பண்ணிவிட்டு ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலில் சுற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கனாக்க நம்மளுக்கு வந்து அப்புறமா கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக ரிப்பன் மாதிரி கட் பண்ண வரும் எப்படி வேணால் கட் பண்ணலாங்க இப்படி நாளாக இப்படி பண்ணலாம் இல்லை நீள நீளமாக கட் பண்ணலாம் இப்போ இப்படி வச்சு கட் பண்ணுறேன் பொதுவாக நிறைய பேர் வந்து அந்த ப்ரெட்டினுடைய ஓரங்கள் எடுத்துருவாங்க நீங்கள் வேண்டான்னா எடுத்துடலாம் பொதுவாக வந்து அது எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து விருப்பம் இருக்காது ஏன்னா அது நம்மளுக்கு நல்லது அதுவும் இருந்ததுன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா கலரும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த சாண்ட்விச் இருக்கும்
இப்போ வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் இல்லைங்களா அதாவது வந்து க்ரீம் சீஸோடு நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பனீரை துருவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பப்படி சாண்ட்விச்சை வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் சாண்ட்விச்சுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ட்லெஸ் வெரைட்டிஸ் பண்ணலாங்க இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற காய்கறிகள் சேர்த்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிறம் வர மாதிரி நீங்கள் விருப்பப்பட்ட கேரட் திருவல்லை சேர்த்திங்கன்னா அது வர நேரம் நிறம் வந்துடும் புதினா கொத்தமல்லியை கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா அது இன்னொரு நேரம் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஈச் டைம் உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ ராவாக எதை சாப்பிட முடியுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து காய்கறிகளே சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதோட ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப் கொடுத்தா போதுமானது மேலே நாட்டு உணவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டை விட வந்து குறைவு தான் ஆனால் அதையே வந்து விதவிதமாக எப்படி மாற்றி அலங்காரமாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோடதில் இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல நம் நாட்டு சமையலில் செஞ்சு காமிச்சது வந்து அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வானொலியில் தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கோங்க அதோட தகுந்த அளவு உப்பு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கொதி வர்றப்ப ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கழுவி உலர்த்திய அரிசி மாவு வந்து மத்தியில் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இறக்கி வச்சுட்டு அது ஒரு கிணத்தில் மாற்றிட்டு ஒரு இளம் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இன்னொரு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு மொச்சையை நல்லா வதக்குங்க அதோடு வந்து மிளகு சீரகம் பூண்டு மூணும் இடித்த விழுத சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு கலந்து விட்டுட்டு அதை வேக விடுங்க தண்ணி முழுவதும் வற்றிய பிறகு அதை லேசாக வந்து மசிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பிசஞ்சி வச்ச மாவோடு அதையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிடுங்க ஒரு தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணிக்கோங்க பிசைஞ்ச மாவுலேருந்து உருட்டிட்டு அதை தட்டிட்டு நேரடியாக தோசைக்கல்லில் போட்டு சுட்டு எடுத்திங்கன்னாக்க உங்களுக்கு சுவையான அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி தயார் ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டான மேலே நாட்டு சமையலில் நான் செஞ்சு காமிச்சது மூன்று கலர் சாண்ட்விச் மற்றும் பனினி க்ரீம் சீஸ் நம்ம வாங்கிட்டு அதை நல்லா விப் பண்ணிவிட்டு மூணாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க உப்பு மிளகு தூள் சேர்த்து ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு விதமான காய்கறிகள் இதை மூணு தனியாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரெட்டுக்கு வந்து வெண்ணெய் பூசி வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒவ்வொரு பிரெட் ஸ்லைஸுக்கு மத்தியில் ஒவ்வொரு லேயர் வச்சுட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு பரிமாறினாக்க மூன்று கலர் சாண்ட்விச் தயார் இதையே வந்து பனினி மாதிரி பண்ணினாக்க மாதிரி பன்னு கிடைக்கிது இந்த பன்னில் வந்து வெண்ணெய் பூசிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு வெண்ணெய் பூசிட்டு நான் வந்து மூணு விதமான நம்மளை செஞ்சு வச்ச இதை வந்து ஒன்றுலேயே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே மூடி வச்சுட்டு கிரில்லிங் மிஷினில் வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா பரிமாறினா மிக சுவையாக இருக்கும் இதுக்கு தக்காளி சாஸ் கொடுத்தா போதுமானது நம் நாட்டு சமையல் மேலே நாட்டு சமையல் ரெண்டு கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நிறைய மேலே நாட்டு சமையல் இப்போ கற்றுக்கிறீங்க இந்த காலத்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இது மாதிரி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு பிரியப்படுறதுனால உங்களுக்காக நம் நாட்டு ஆரோக்கிய சமையல் மேலே நாட்டிலேயும் முடிந்த வரைக்கும் ஆரோக்கியமான சமையலாக தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியங்க வெளியில் போகிறப்ப நிறைய இடத்துல சொல்கிறீங்க மேடம் நான் இதை பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்தேன் டேஸ்டியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறீங்க அஃப்கோர்ஸ் அதை வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருதுங்க இன்னும் வந்து உற்சாகத்தை தருது உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி ஒரு சுவையான ஆரோக்கியம் தரும் குறிப்புகளோடு உங்களுக்கு எப்போதும் போல் அறுசுவை நேரம் காத்திருக்கிறது தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து சொல்லித்தருகிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பதிநாத் வணக்கம்